ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்லையும் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி சிறந்துகிட்டதா இருக்கும் ராக்கெட் விடுறதுக்கா இருக்கட்டும் இல்ல சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணி அதுல இருந்து சிக்னல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கா இருக்கட்டும் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்துக்கு அங்க ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி கண்டிப்பா இருக்கும் இல்ல பல நாடோட சப்போர்ட்டோடையாச்சும் அங்க ஒரு ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இருக்கும் இப்ப ரீசெண்டா கூட இந்தியால ஐஎஸ்ஆர்ஓல இருந்து ஒரு சந்திராயன் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு சேட்டலைட் ஷிப் லான்ச் பண்ணாங்க மூணுக்கு கரெக்ட் தானே அந்த லிஸ்ட்ல டாப் டென் ஆ இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் இந்த வேர்ல்டுல எது எது இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா என்ன செய்யணும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லாவே கண்டினியூஸா பாருங்க டீடைலா தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்பர் டென் ஏஎஸ்ஐ ஏஜென்சியா ஸ்பேஷியல் இட்டாலியானா இது இட்டாலியன் கவர்மெண்ட் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்ல அதாவது முப்பத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இதை உருவாக்குறாங்க இதோட ஹெட்குவார்டர்ஸ் ரோம் இட்டாலியில இருக்கு இருநூறுக்கும் அதிகமான எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களோட ஆனுவல் பட்ஜெட் டூ பில்லியன் யூரோவை தாண்டி இருக்கோன்னே சொல்லலாம் இப்போ ஏஜென்சி எக்ஸிகூட்டிவ்ஸா டியோட்ரா வேலண்டா பிரசிடென்டா இருக்காரு அப்புறமா ஃபேப்ரிசியோ டொசோனே ஜெனரல் மேனேஜரா இருந்துகிட்டு இருக்காரு எதுக்காக இத உருவாக்குனாங்க எதுக்காக இந்த இட்டாலியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இருக்கு அப்படின்னா ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ ஃபண்ட் பண்றதுக்கா இருக்கட்டும் ரெகுலேட் பண்றதுக்கா இருக்கட்டும் குவாடினேட் பண்றதுக்கு தான் மெயினா இந்த இட்டாலியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இருக்கு இந்த ஏஜென்சி பல நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் என்டைட்டிட்ஸ் கூட குவாபரேட் பண்ணி யாரோ ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் டெக்னாலஜிஸ் பண்றதுல ஆக்டிவா இருந்துகிட்டு இருக்காங்க நம்பர் நைன் டிஎல்ஆர் இது ஜெர்மன் ஏரோ ஸ்பேஸ் சென்டர் அப்படின்னே சொல்லலாம் இது ஒரு நேஷனல் சென்டர் ஏரோ ஸ்பேஸ்க்காக எனர்ஜி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ரிசர்ச் செய்யறதுக்கு இத நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல அதாவது ஐம்பத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உருவாக்குறாங்க ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியாவே இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் கோலங்கி ஜெர்மனில இருக்கு இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா அங்கி கயாஷர் பைசாலா இருந்துகிட்டு இருக்காரு எம்ப்ளாயீஸ் எயிட் தௌசண்ட்க்கு அதிகமான பேர் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனுவல் பட்ஜெட்டா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ போர் எயிட் பில்லியன் யூரோட அதிகமா இருக்கோன்னே சொல்லலாம் ஜெர்மனில தேர்ட்டி ஃபைவ் லொகேஷன்ஸ்ல இந்த சென்டர்ஸ் இருக்கு இவங்களோட மெயின் ஆக்ஷனே ஜெர்மன் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ பிளானிங் பண்றதும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதும் தான் இன்னும் நிறைய இன்டர்நேஷனல் நேஷனல் பார்ட்னர்ஸோட சேர்ந்து ரிசர்ச் பண்றதும் ப்ராஜெக்ட்ஸ டெவலப் பண்றதும் இதோட மெயின் ஆக்டிவிட்டியா இருந்துகிட்டு இருக்கு நம்பர் எயிட் சிஎன்இஎஸ் பாரிஸ்ல இருக்கக்கூடியதுன்னே சொல்லலாம் பிரெஞ்ச் மினிஸ்ட்ரிஸ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச்சோட சூப்பர்விஷன்ல தான் இது இருக்கும் நைன்டீன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல அதாவது அறுபத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிய கவர்மெண்ட் ஆஃப் பிரான்ஸ் உருவாக்கி இருக்காங்க இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பாரிஸ் இப்ப அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா பிலிப் பாப்டிஸ்டே இருந்துகிட்டு இருக்காரு இவங்களோட ஆனுவல் பட்ஜெட் ஒரு வருஷத்துக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பில்லியன் யூரோஸ தாண்டி இருக்கோன்னே சொல்லலாம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அப்புறமா அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் டெக்னாலஜிஸோட ஒரு முக்கியமான மெம்பர் சிஎன்இஎஸ் இது யூரோப்போட பெரிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லணும் நம்பர் செவன் எஸ்பிஇ சிஇஎக்ஸ் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் டெக்னாலஜிஸ் கார்பரேஷன் இத ஷார்ட்டா தான் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்வாங்க இது ஒரு அமெரிக்கன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மேனுபேக்சரர் லான்ச் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அப்புறமா சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் தான் இது 14th March 2002, அதாவது இருபத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கலிபோர்னியா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல தான் இதை உருவாக்குனாங்க ஸ்பேஸ் டெலி கம்யூனிகேஷன்ஸா இதோட ஃபவுண்டர் ஏலன் மஸ்க் இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஹவுத்தான் கலிபோர்னியா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இப்போ இதோட சிஇஓ சேர்பர்சன் சிடிஓ ஏலன் மஸ்க் இருக்காரு பிரசிடென்டா குவாயின் ஷார்ட்வெல் இருந்துகிட்டு இருக்காரு டுவெல் தௌசண்ட்க்கு அதிகமான எம்ப்ளாயீஸ் இதுல ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்றதுக்கா இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்டார்லிங் சேட்டலைட்ஸோட கான்ஸ்டலேஷன் ஆஃபர் பண்றதுக்கும் முக்கியமான பங்க இது கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஒரு லார்ஜஸ்ட் எவர் சேட்டலைட் கான்ஸ்டலேஷன்னே சொல்லலாம் லிக்விட் ப்ரொபலன் ராக்கெட்ட டெவலப் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரைவேட் கம்பெனியும் இதுதான் நம்பர் சிக்ஸ் ஜே ஏ எக்ஸ் ஏ ஜப்பான் ஏரோ ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஏஜென்சி 
ஏதான் ஜேஏஎக்ஸ்ஏ இது ஒரு நேஷனல் ரிசர்ச் அப்புறமா டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி ஜப்பான்ல இருக்கக்கூடியது ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் த்ரீல தான் பத்தொன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இதை உருவாக்குனாங்க ஒரு ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியா ஜப்பான் கவர்மெண்டோட ஜுரிஸ்டிகேஷனுக்கு கீழே தான் இது இப்பவும் இருந்துகிட்டு இருக்கு இதோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா ஹிரோஷி யாமகாவா இருந்துகிட்டு இருக்காரு இதோட ஓனர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் கல்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஜப்பான் ரிசர்ச் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்றது அப்புறமா ஆர்பிட்டுக்குள்ளாடி சேட்டலைட்ல லான்ச் பண்றது இதெல்லாமே இவங்களோட முக்கியமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நம்பர் ஃபைவ் இஎஸ்ஏ யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இது ஒரு இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லலாம் இருபத்தி ரெண்டு மெம்பர்ஸோட இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ் இதோட கீழே இருந்துகிட்டு இருக்கு இதை நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல அதாவது தேர்ட்டி மே நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் நாற்பத்தி எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியா ஃபார்ம் பண்ணாங்க இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பாரிஸ் பிரான்ஸ் இதோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் டைரக்டர் ஜெனரல் ஜோசப் ஆஷ்பேச்சர் இதோட ஓனர்ஸ் யார் யாரு டுவெண்டி டூ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஆஸ்திரியா பெல்ஜியம் செக் ரிப்பப்ளிக் டென்மார்க் எஸ்தோனியா பின்லாந்து பிரான்ஸ் ஜெர்மனி கிரீஸ் ஹங்கேரி அயர்லாந்து இத்தாலி லக்ஷம்பர்க் நெதர்லாந்து நார்வே போலாந்து போர்ச்சுகல் ரொமானியா ஸ்பெயின் ஸ்வீடன் சுவிட்சர்லாந்து யுனைடெட் கிங்டம்ஸ் மொத்தமா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்க்கு அதிகமான எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களோட ஆனுவல் பட்ஜெட் செவன் பில்லியன் யூரோஸ விட அதிகமா இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸ்பேஸ எக்ஸ்பிளோர் பண்றதுக்காக உருவாக்குன ஒரு ஏஜென்சி தான் இது நம்பர் போர் ஆர் எஃப்எஸ்ஏ ரஷ்யன் பெடரல் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இத ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் கார்பரேஷன் ராஸ் காஸ்மோஸ் அப்படின்னு கூட சொல்வாங்க இவங்களோட முக்கியமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸே ஸ்பேஸ் பிளைட்ஸ உருவாக்குறது காஸ்மோட்டிக்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்றது அப்புறமா ஏரோ ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் பண்றது டுவெண்டி பிப்த் பிப்ரவரி நைன்டீன் நைன்டி டூல அதாவது முப்பத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இத உருவாக்குனாங்க ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் ரஷ்யாக்கு கீழே தான் இது வந்துச்சு இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் மாஸ்கோ ரஷ்யால இருக்கு இதோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூரி போரிசவ் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட்க்கு அதிகமான எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களோட ஆனுவல் பட்ஜெட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் நம்பர் த்ரீ சிஎன்எஸ்ஏ சைனா நேஷனல் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது பீப்புள் ரிப்பப்ளிக்ஸ் ஆஃப் சைனாவோட கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி அப்படின்னே சொல்லலாம் இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஹைடியன் பெய்ஜிங் இது எதுக்காக ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு அப்படின்னா சிவில் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் கார்பரேஷனுக்கும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிக்கு கீழே தான் இது இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு டுவெண்டி செகண்ட் ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல அதாவது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது ஆரம்பிச்சாங்க இதோட டைரக்டரா ஷாங் ஹெஜியன் இருந்துகிட்டு இருக்காரு ஆனுவல் பட்ஜெட் எயிட் பில்லியன் டாலர்ஸ் விட அதிகமா இருக்கும் நம்பர் டூ ஐஎஸ்ஆர்ஓ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இது ஒரு நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இந்தியால இருக்கக்கூடியது அதாவது ஐம்பத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ்க்கு கீழே இதை உருவாக்குனாங்க இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பெங்களூர் கர்நாடகா இதோட சேர்மேனா ஸ்ரீதரா சோமநாத் இருந்துகிட்டு இருக்காரு ஐஎஸ்ஆர்ஓல தான் வேர்ல்டுலயே லார்ஜஸ்டான ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் அதாவது ஆபரேட் ஆகக்கூடிய மாதிரி இருக்க சேட்டலைட் நேவிகேட் சிஸ்டம் இருக்கு அதோட முக்கியமா மூணு மிஷன்ஸ் மூணுக்கு அனுப்பி இருக்காங்க ஒரு மிஷன் மார்ஸ்க் சென்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த அளவு நல்ல டெவலப் ஆகிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜியான ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏஜென்சி ஐஎஸ்ஆர்ஓ தான் நம்பர் ஒன் நாசா நேஷனல் ஏரோனாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது ஒரு இண்டிபெண்டன்டான ஏஜென்சி யூஎஸ் பெடரல் கவர்மெண்ட் கீழே இருக்கு ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமிங் ஏரோனாட்டிக்ஸ் ரிசர்ச் பண்றது ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் பண்றதுக்காகவே இவங்க இதை செட்டப் பண்ணிருக்காங்க டுவெண்டி நைன்த் ஜூலை நைன்டீன் பிப்டி எயிட்ல அதாவது ஐம்பத்தி எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இதை ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியாவும் ஏரோனாட்டிக் ரிசர்ச் ஏஜென்சியாவும் ஆரம்பிச்சாங்க இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வாஷிங்டன் டிசி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா பில் நெல்சன் அப்புறமா டெபுட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா பாமலா மெல்ராய் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க எயிட்டீன் தௌசண்ட்க்கு அதிகமான எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களோட ஆனுவல் பட்ஜெட் டுவெண்டி சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர்ஸ் 
இவங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸா இருக்கக்கூடியதே இயர்த்த பத்தி நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இயர்த்தோட அப்சர்விங் சிஸ்டம் என்ன அதை அனலைஸ் பண்றது ஹெலிகோ பிசிக்ஸோட எஃபெக்ட் சயின்ஸ் மிஷின்ல எப்படி இருக்கு சோலார் சிஸ்டம் மொத்தமா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது ஏரோ ஸ்பேஸ்ல போய் என்னென்ன ஏர்கிராஃப்ட் ரோபோட்டிக்கா அட்வான்ஸா பண்றது இந்த மாதிரி அட்வான்ஸா புது புது ப்ரோக்ராம்ஸ சர்வீஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் லான்ச் பண்றதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயும் பெஸ்ட் அண்ட் ஃபிட்டா இருக்காங்க நாசா சோ எந்தெந்த ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் இந்த உலகத்திலேயே டாப் டென் இடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா உங்களோட தாட்ல எது ஃபர்ஸ்ட்ல வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோ பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பத்தி மறந்துடாம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லிடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க என்ன செய்யணும் நம்ம சேனலை மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் செய்யணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க தானே